हरि ओ शो मित्र वरुण शो भवत्म शन इंद्र बृहस्पति शो विष्णुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो वामे पृचक्ष ब्रह्मासी वामे पृचक्ष ब्रह्म वदिष्या ऋत वदिष्या सच्यम वदिष्या तन्मावत तद्वक्तावत अवत मं अवत वक्ता ओं शांति 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 सो but we didn't we didn't fi- we don't find the word like that what is there between a mother and a child so so if intelligence were to be the ultimate concept of god if god were to be the greatest of the intelligences then it is too cruel mottamota god ane concept ni intelligence ga ardham chestunnadu kada dan aa bhavam nunchi ipudu bayatiki vachadu mottamota em anukunadu tana shareeram anukunadu tarvata का शक्ते तुना शक्ति फोर्स कंट्रोल मैं अ तरह यह मैं कंट्रोल तेवने भगवंतना तरवा भगवंत का तेवने दाने वाले विभजन अने जो सपरेश जो तन कना इतर आलोच जो इवन आ भावल वस्तुपड़े भगवंतने चला क्रोरम रागो आलोचन सामने अर्थम चुस्क पैन उन्ना भगवंत अर्थम चुस्कना अभी मन जात गम इफ इंटलीजें वर् बी दि अलमेट का आफ् गाड इफ गाड़ वर् बी दि ग्रेटेस्ट आफ् दि इंटलीजे दट इज टू क्रूय भगवंत अंतना तेवन वाड़ने भावना अने चाल क्रूल सामान चुप्त बट वी डोंट फैंड दि वरल लाइक दट प्रपंच अला कमान चुप्तना ची एमंटे वट इज दिटी मदर अंड चल ती पिल की उन्न संबंध डेफ रिशनशिप इज़ नाट इंटलीजें और तल्ली की तन को मध्य उड़े संबंध बंधम कदा आरवतेटल तो कुदा का अला वाट द रिशन बिटी फादर अंड सन बिटी टू रि ब्रदर्स बिटी टू रि फ्रेंड्स बिटी अ डाग अंड इट्स रिस्टर् बिटी द हार अंड इट्स रिस्टर् बिटी ए कैट अंड रिस्टर् इन दौस इधे तल्ली की पिल की उन्न संबंध तंत्र की पिल की उड़े संबंध इधर अन्दम के मध्य उड़े संबंध इधर स्ने मध्य उड़े संबंध कुख की यजमा की उड़े संबंध गुरा यजमा की उड़े संबंध पि की यजमा की उड़े संबंध यह संबंध में तेवतेटल के संबंध तेवतेटल के पात्र उलोचार पि यजमा अंटे इंडिया मन एक् पिल पुकाबी पि की यजमा की मध्य संबंध मन कहनी फारे कंट्री फारे कंट्री इंडिया मन कुल ने पुकने दाक प्रेम का एक्व बाध्यता कंसर्न तो वाल पिल ने पुकू उ ओक इंट आर एम पिल उ नंबर मेर ना स्टूडेंट अम्मा की आंट एम तुम पिटाई आ पिल वाले एंत जाग्रत पुकटार चलीकाल आवड़ चली पटक वाल प्रत्येक हटला निर्माण सेसारे एपड़ू अंदर की टेमपरेशर अनेवलू उन्मा चलेक चाल खर्चपेटर और पिजु परगेक रोड के रोड के कार डाश को का कालिंदी 
కొద్దిగా ఆ కాల్ ఫ్రాక్చర్ అయింది ఆ పిల్లిని హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్తే మీ నెంబరు దాదాపు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ పైన ఖర్చు అయింది ఆ పిల్లి కాలు బాగోవడానికి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ పైన ఖర్చు అయింది నాకు ఆ పిల్లి తల కాలు బాగోవడానికి ఒకసారి పిల్లికి పాయిజనస్ ఏదో ఏ ఇది ఏదో ఒక పాయిజన్ ఫుడ్ అయితే తినుంటుంది ఇంట్లో కాదు పైన కట్ట తినుంటుంది నాకు పాయిజన్ ఫుడ్ పాయిజన్ అయితే దాన్ని తీసుకెళ్ళి చాలా కొన్ని వేల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి దాన్ని బాగు చేయించి ఆ అమ్మాయి ఏడుపు నా పిల్లకి ఏమైపోతుందంటే మన సొంత పిల్లలకి ఏదైనా వస్తే మనం ఎంత బాధపడతామో అంతలా బాధపడతారు వాళ్ళు కుక్కర్లు పెంచుకుంటున్నా కూడా అంతే మనం అంతే కదా ఇంట్లో పెట్స్ అంటాం పెంచుకుంటున్నా ఎంత బాధపడుతుంటాం కొంతమంది అయితే అసలు చాలా బెగలు పెట్టుకుంటారు వాటికేం జరిగినట్లయితే అంటే వాటి మధ్య ఏమైనా తెలివితేటలు ఏమైనా ఉన్నాయా పిల్లి ఆఫ్టర్ ఆల్ పిల్లికి గురించి రెండు లక్షలు లక్ష యాభై వేలు ఖర్చు పెట్టడం అంటే దాని ప్రేమ అంటారా ఏమంటారు దాన్ని పిల్లి నుంచి వీడికి వెనక్కి ఏం రాదు కదా ఇంకా పిల్లల్ని తల్లి ప్రేమతో పెంచుతుందన్నా తల్లిదండ్రుల ప్రేమతో పెంచుతున్నారన్నా తిరిగి పిల్లలు పెద్ద అయిన తర్వాత వృద్ధాప్యంలో వాళ్ళు మనల్ని చూస్తారులే వాళ్ళు మనల్ని చూసుకుంటారులే వాళ్ళు మనం కాపాడుకుంటారులే అనే ఏదైనా ఆలోచన ఉంటుందేమో అని కూడా అనుకోవచ్చు మనం ఒకవేళ తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని చాలా ప్రేమగా పెంచి బాగా ఎక్కువ చదువులు చదివించి అమెరికా పంపించి ఇవన్నీ చేసేటప్పుడు వాళ్ళ మీద ఉండే ప్రేమతో పాటుగా కొంత స్వార్థం కూడా ఉంటూ ఉండి ఉంటే ఉండొచ్చునేమో అది ఎంత వన్ పర్సెంట్ టూ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ ఉండదు వీళ్ళని అమ్ముకుని ఆస్తులని అమ్ముకుని తాకట్లు పెట్టుకుని అప్పులు చేసి నాన్న బాధలు పడి తిండి తిని తిని తిండి తినక ఇన్ని బాధలు పడి వాళ్ళు పిల్లల్ని ఉన్నత స్థితిలో ఉంచాలని ప్రయత్ చేసేటటువంటి ఆ ప్రయత్నంలో స్వార్థం అనేది ఉన్నా చాలా తక్కువ పర్సెంట్ ఉంటే తెలి తెలియనటువంటి స్వార్థం ఉంటే ఉండొచ్చు తెలిసి సాధారణంగా తల్లిదండ్రుల దగ్గర స్వార్థం అనేది ఉండదు ఉండదు స్వార్థంతో ఆ పనులు చేస్తే తర్వాత ఖచ్చితంగా ఇబ్బందుల్లో పడతారు ఎప్పుడు మాస్ గారు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తూ ఉంటారు పిల్లల్ని పెంచేటప్పుడు ప్రేమతో పెంచాలి తప్ప పెద్ద అయిన తర్వాత మళ్ళీ వీళ్ళు మనల్ని చూస్తారు వీళ్ళు మనల్ని పోషిస్తారు లేకపోతే వీళ్ళు వీళ్ళ వల్ల మనకు చాలా పేరు ప్రఖ్యాతులు వస్తాయి ఈ పలానా వారు పిల్లలు అని చెప్పుకుంటారు ఇట్లాంటి ఎజెండా ఉంటే అక్కడ ఖచ్చితంగా స్వార్థమే ఉంటుంది కానీ చాలామందికి అది ఉండదు కానీ జంతువులతో ఏముంటుంది ఇప్పుడు కుక్క అంటే విశ్వాసంగా ఉంటుంది దొంగలు వస్తే అరుస్తుంది గట్టిగా ఏ పావన ఇంట్లోకి వస్తే గట్టిగా అరుస్తుంది యజమాని కాపాడుతుంది యజమాని కోసం ప్రాణాలు ఇస్తుంది అని అనుకోవచ్చు పిల్లలు ఏమిస్తాయి మనకి అక్కడ ఏమో తెలివితేటలు ఉన్నాయా కాదు ప్రేమ ఉంది అక్కడ అది చెప్తున్నారు మహేష్ గారు చెప్పి ఫాదర్ దిర్ ఈజ్ సంథింగ్ ఎల్స్ ది రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఈజ్ నాట్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫాదర్ దిర్ ఈజ్ సంథింగ్ ఎల్స్ హుచ్ ఈజ్ అలవింగ్ ది క్రియేషన్ టు గో ఆన్ దెర్ ఈజ్ సమ్ అదర్ ఫే ఫేస్ ఆఫ్ గాడ్ హుచ్ ఈజ్ అట్ హిడెన్ టు మీ వాట్ ఈజ్ దట్ అడిగాడు ఇదంతా ప్రేమతో నడుస్తుంది అంతా కూడా సమ్ అదర్ థింగ్ ఈజ్ దేర్ ప్రేమను కూడా చెప్పట్లా ఫాదర్ దెర్ ఈజ్ సంథింగ్ ఎల్స్ విచ్ ఈజ్ అలవింగ్ ద క్రియేషన్ టు గో ఆన్ ఈ తెలివితేటల వల్ల సృష్టి నడవట్లేదు ఇంకేదో ఉంది తెలివితేటలకు మించినటువంటిది ఏదో ఉంది అది తల్లిదండ్రుల మధ్య పిల్లల మధ్య ఉంది అది యజమాని మధ్య కుక్క మధ్య ఉంది యజమాని మధ్య పిల్లల మధ్య ఉంది యజమాని మధ్య గుర్రం మధ్య ఉంది అది తెలివితేటలు కాదు దెర్ ఈజ్ సంథింగ్ ఎల్స్ విచ్ ఈజ్ గైడింగ్ ద క్రియేషన్ సృష్టిని నడిపిస్తున్నది కేదే ఉంది తెలివితేటలు కాస్తామా అని చెప్పి కొడుకు చెప్తున్నాడు అంటే చాలా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మాస్టర్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఎవరు ఎవరితో మాట్లాడుతున్నారో మనం మర్చిపోయి ఉండొచ్చు ఎంత కొడుకు తాలూకు అంతర మదనం ఆయన అప్పటిదాకా ఏమనుకున్నాడు మ్యాటర్ అనుకున్నాడు పదార్థం అనుకున్నాడు కాదు శక్తి ఫోర్స్ అనుకున్నాడు అది కూడా కాదు ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్ళాడు ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత ఏమంటున్నాడు మనస్సు అనుకున్నాడు అది కూడా కాదు ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్ళాడు ఇంటెలిజెన్స్ అనుకున్నాడు ఇంటెలిజెన్స్ అని అడవట్లేదు ఇప్పుడు సృష్టి ఎంత అనుకున్నాడు దేంతో నడుస్తుందంటే ఇంకేదో ఉంది ఇంకేదో ఎలా ఉందని తెలుసుకున్నాడు తల్లిదండ్రులకి పిల్లల పట్ల తెలివితేటలు ఎందుకు ప్రదర్శిస్తారు వాళ్ళు యజమాని తన ఇంట్లో పెరుగుతున్న జంతువుల పట్ల తెలివితేటలతో ప్రదర్శించట్లేదు కదా ఇంకేదో ఉంది ఈ సంబంధంతో ఇంకేదో ఉంది సుమా అనుకుని దెర్ ఈజ్ సమ్ సమ్ దెర్ ఈ సమ్ అదర్ ఫేస్ ఆఫ్ గాడ్ హుచ్ ఈజ్ అట్ హిడెన్ టు మీ భగవంతుడికి ఇంకో ముఖం ఏదో ఉంది ఇంకో లక్షణం ఏదో ఉంది అది ఇంకా నాకు రహస్యంగానే ఉంది వాట్ ఈజ్ దాట్ అని అడిగాడు ఇది అంటే ఎప్పుడు కూడా పురోగమనం అంటే ఆలోచన విధానంలో ముందుకి 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 వెళ్తున్నారు మాస్టర్ చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తారు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు మాస్టర్ చెప్పింది
చక్క ఉద్యోగం చేసుకుంటున్నాడు ఏ హైదరాబాద్లోనో ఢిల్లీలోనో అక్కడ ఉద్యోగం చేసుకుంటున్నాడు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ చాలా డబ్బులు మంచి డబ్బులు వస్తాయి చాలా డబ్బులు వస్తున్నాయి అనుకోండి ఇంట్లో తల్లిదండ్రులకి కొడుకు తాళ్ళ డబ్బులతో అవసరం లేదు వాళ్ళ వాళ్ళ సంపాదనతో వాళ్ళు హాయిగా బతకగలరు వాడే కొడుకుని డబ్బులు పంపించిన అడిగే ఫ్యామిలీ కాదనుకుందాం వస్తున్న డబ్బులతో ఈ బ్యాచులర్ ఈ బ్రహ్మచారి ఏం చేస్తాడు శుభ్రంగా ఇంట్లో వంట చేసుకో బ్రహ్మచారులు చాలామంది ఇంట్లో వంటలు చేసుకోరు కదా శుభ్రంగా ఆఫీస్ని శుభ్రంగా ఏదైనా ఒక ఫైవ్ స్టార్ హోటల్కి వెళ్ళి శుభ్రంగా చక్క బోన్ చేసి ఇంటికి వచ్చి హ్యాపీగా పడుకుని వీకెండ్స్లో చక్క ఫ్రెండ్స్తో టూర్స్ అన్నీ వెళ్ళి డబ్బులు అయ్యి బాగా ఖర్చు పెట్టుకుని ఇంకా డబ్బులతో అవసరం లేదు తన ఇంటికి పంపించే అవసరం లేదు సేవింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ చాలామంది దగ్గర ఉండదు డబ్బులు చక్క హ్యాపీగా ఖర్చు పెట్టుకుంటున్నాడు ఆకలిసే తింటున్నాడు లేకపోతే ఇంటికి వచ్చి పడుకుంటున్నాడు హోటల్లో తిని ఇంటికి వచ్చేస్తున్నాడు మన మచ్చర ఉదయం టిఫిన్కి మన హోటల్కి వెళ్ళి టిఫిన్ చేసి వెళ్ళిపోతున్నాడు వీడికి పెళ్ళి అయింది ఎప్పుడో కాబట్టి పెళ్ళి అవుతుంది కదా పెళ్ళి అయిన తర్వాత ఆఫీస్ నుంచి వస్తూ వస్తూ అలవాటు కదా హ్యాబిట్ పవర్ ఆఫ్ హ్యాబిట్ కదా మనం చదువుకుంటున్నాం ఇప్పుడు పవర్ ఆఫ్ హ్యాబిట్ లెక్చర్ మ్యాథ్స్ గారిది మనం ప్రతిరోజు ఆడియోలో వింటున్నాం కదా అలవాటు ప్రకారంగా వాడు స్కూటరో లేకపోతే వాడు కారో స్టార్ హోటల్ దగ్గరికి వెళ్ళి హోటల్కి వెళ్ళిపోతుంది తెలుగు తెలుసుకోకుండా గుర్తు గుర్తులేకుండా వెళ్ళిపోతుంది అటుపక్క డ్రైవ్ చేసుకుని వెళ్ళిపోతున్నాడు అక్కడ దాకా వెళ్ళాక హోటల్ ముందు కార్ ఆపిన తర్వాత లోపలికి వెళ్ళేటప్పటికి ఇంట్లో పెళ్ళి అయిందన్న సంగతి గుర్తుకు వస్తుంది భారీ గుర్తుకు వచ్చు గుర్తుకొచ్చి ఏం చేశాడు ఎట్లాగూ తను ఒక ప్యాకెట్ ఎలాగూ అక్కడ తింటున్నాడు కదా తినకుండా ఏం చేశాడంటే ఒక ప్యాకెట్ ఇద్దరికి ఇద్దరు కూడా కలిసి ప్యాకెట్ కట్టించు టూ ప్యాకెట్స్ తీసుకున్నాడు ఫుడ్ ప్యాకెట్స్ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత నేను చెప్పడం మర్చిపోయాను నువ్వు వంట చేసావు లేదా నాకు అడగడం మర్చిపోయాను బిజీలో పడిపోయాను కాబట్టి మన ఇద్దరికి ఫుడ్ పట్టుకొచ్చాయని చెప్పాడు ఇంతవరకు ఒక ఆయనే డబ్బులతో ఖర్చు పెట్టుకున్నాడు ఇప్పుడు ఇద్దరికి కూడా ఫుడ్ పట్టుకొచ్చాడు నెక్స్ట్ డే ఆఫీస్ నుంచి బయలుదేరేటప్పుడు ఇంటికి ఫోన్ చేసి మనం బయటికి వెళ్దామా ఇంట్లో వంట చేస్తున్నాం అని అడుగుతాడు అంటే ఇంట్లో వంట చేస్తున్నాను బయటికి వెళ్ళదు పనులు పట్టండి పనులు పట్టండి అని అడుగుతాం మ్యాథ్స్ ఎగ్జాంపుల్ బాగా వీడి స్వీట్లు అంటే చాలా ఇష్టం అంట ఇది మ్యాథ్స్ ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ వీడు స్వీట్ షాప్కి వెళ్ళి స్వీట్లు కొనుక్కునేటప్పుడు బా భారీ గుర్తుకు వస్తుంది అని చెప్పి ఇంకో స్వీట్ ప్యా స్వీట్ ప్యాకెట్ కూడా కొనుక్కొని రెండు స్వీట్ స్వీట్ ప్యాకెట్లు పట్టుకొస్తూ దారిలో దారిలో ఆగితే మల్లె పూలు కనిపిస్తే అక్కడ కూడా ఆగి మల్లె పూలు కూడా తీసుకెళ్ళి మొత్తం మీద ఈ ఏదో మొత్తం మీద తనకి ఒక్కడే ఇద్దరు అయ్యారు అయిన తర్వాత పిల్లలు పుట్టాడు ఒక అబ్బాయి అమ్మాయే పుట్టాడు పోయేటప్పుడు ఆఫీస్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఇంటికి ఫోన్ చేయడం మొదలుపెట్టి బాబు ఎలా ఉన్నాడు బాబు ఎలా ఉన్నాడు అడుగుతూ ఉంటాడు యోగక్షేమాలు బాబు యోక్ష ఇంతవరకు నువ్వు ఎలా ఉన్నావు బాగున్నావా ఏం చేస్తున్నావు అని అడుగుతున్నటువంటి వాడు భారీ తాలూకు వెల్ఫేర్ గురించి ఎంక్వైరీ మానేసేసి బాబు ఎలా ఉన్నాడు అని అడగడం మొదలు పెడతాడు ఈయుడు కూడా మీరు ఎలా ఉన్నారని అన్నా కూడా బాబు గురించి మాట్లాడడం మొదలు పెడుతుంది వాడు వస్తూ వస్తూ భార్యకి మల్లె పూలు స్వీట్ ప్యాకెట్లు కాకుండా ఈ పిల్లవాడికి ఏం కావాలో అయితే అయితే అవి తీసుకురావడం మొదలు పెడతాడు సో ఒకడు ఇద్దరు అయ్యారు ఇద్దరు ముగ్గురు అయ్యారు చేస్తారు ఆ ఇద్దరు కూడా ఈ మూడో వాడి గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటారు మూడో పిల్లవాడి గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటారు ఇట్ ఈజ్ ఏ న్యాచురల్ ప్రాసెస్ ప్రేమ అనేది ఇలా ఎక్స్టెండ్ అవుతూ ఉంటుంది వాడి మీద వాడుకుండే ప్రేమ భార్య పట్ల ప్రేమ బాధ్యతగా మారింది వాళ్ళిద్దరూ తల్లిదండ్రులు అయిన తర్వాత భార్య భర్తలు తల్లిదండ్రులు అయిన తర్వాత ఇద్దరు తాలూకు అటెన్షన్ అంతా కూడా పిల్లవాడి పక్క మారింది అట్లాగే అది పెరుగుతూ అలా ఇది వ్యాపిస్తూ ఉంటుంది ఇది న్యాచురల్ ప్రాసెస్ అది ఈ ఫినామినాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకున్నప్పుడు ఇక్కడ తెలివితేటలు కాదు ఒక ప్రేమ అనేది ఒక కన్సర్న్ అంటాం ఇంగ్లీష్లో మంచి వర్డ్ అది ఇతరుల పట్ల తనకునే కన్సర్న్ ఉంటుంది అది ఫ్యామిలీ వరకు లిమిట్ అయిపోయినటువంటి వాడు మళ్ళా సంసార జీవి అవుతాడు తన ఫ్యామిలీ ఎలాగైతే ఉందో అందరికి కూడా అలా ఫ్యామిలీస్ ఉంటాయి తనకు ఎలాంటి బాధలు ఉన్నాయో అందరి ఫ్యామిలీస్కి ఎలాంటి బాధలే ఉంటాయి తనకు ఏ అవసరాలు ఉన్నాయో అందరికి కూడా అదే అవసరాలు ఉంటాయని చెప్పి అట్లాంటి భావంలోకి వెళ్ళేటువంటి వాడికి వ్యక్తిగతమైన ప్రజ్ఞ ఇండివిజువల్ కాన్షియస్లో నుంచి గ్రూప్ కాన్షియస్నెస్లోకి ప్రయాణం జరుగుతుంది ప్రజ్ఞ అంటే తను తన జీవితం తన కుటుంబం తన ఉద్యోగం అనేటటువంటి ఒక లిమిటెడ్ పరిధిలో నుంచి ఎక్స్టెండ్ ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది అది ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ది కాన్షియస్నెస్ అంటాం మనం అది ఆ ప్రజ్ఞ అనేది వ్యాపిస్తుంది వికసిస్తుంది అనమాట అది ప్రేమ అనేది అట్లా అట్లా పెరుగుతూ
ఫాదర్ దేర్ ఈస్ సంథింగ్ ఎల్స్ విచ్ ఈజ్ అలోవింగ్ విచ్ ఈజ్ అలోవింగ్ ది క్రియేషన్ టు గో ఆన్ ఇంకేదో ఉంది సృష్టి నడుస్తుంది అంటే దిర్ ఈస్ సమ్ అదర్ ఫేస్ ఆఫ్ గాడ్ విచ్ ఈజ్ అట్ బి విచ్ ఈజ్ అట్ హిడెన్ టు బి ఏదో భగవంతుడు ఇంకొక పార్శ్ ఇంకొక కోణం ఏదో ఉంది అది ఇంకా నాకు రహస్యంగానే ఉంది వాట్ ఈజ్ అట్ అని అడిగాడు అంటే ఈ ప్రశ్న మన మన మళ్ళీ నేను మీకు రిపీట్ చేస్తున్నాను ఎవరో ఒక తండ్రి ఉన్నాడు ఎవరో ఒక కుమా కొడుకు ఉన్నాడు ఈ కొడుకు ఏదో పాపం చాలా డౌట్స్ వచ్చినాయి ఆ తండ్రి అడిగి తెలుసుకుంటున్నాడు అంటే కుదరదు ఈ మన సన్ అంటే మనమే ఫాదర్ అంటే మనలో ఉండేటటువంటి పరమాత్మ లేకపోతే మనలో ఉండే గురువు మనం అడుగుతున్న ఎవరిని అడుగుతున్నా మనలో అంతరాత్మగా ఉన్నటువంటి వాడు మనలో పరమాత్మగా ఉన్నటువంటి వాడు ఆయన్ని మనలో గురువుగా ఉన్నటువంటి వాడు వాడిని అడుగుతున్నాం భౌతికంగా గురువు అనేటటువంటి ఎంత సత్యమో మన లోపల కూడా మనకు ఒక గురువు ఉంటాడు అనేది అంతే సత్యం గుర్తుపెట్టుకోండి భౌతికంగా ఉన్న గురువు ఎలాగైతే మనకి సమాధానాలు చెప్తూ ఉంటాడో పరిష్కారాలు చూపిస్తూ ఉంటాడో కళ్ళు మూసుకుని ధ్యానం చేసుకుని ఆయనతో సంభాషించడం అలవాటు చేసుకున్న తర్వాత ఆయనతో కమ్యూనియన్ అంటాం మనం దాన్ని ఆయనతో కమ్యూనియన్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఆయనతో కూడా ఎప్పుడో కూడా మనతో మాట్లాడి మొదలెడతాడు ఆయన దేంతో పిలవాలి అంటే మాస్టర్ ఏం చెప్పారు మనం ఆయన్ని పిలవాలన్నా ఆయన మనల్ని పిలవాలన్నా ఒకటే ఒకటే ఒకటి ఒకే ఒకటి మార్గం ఉంది అదే ప్రణవము ఓంకారము అని చెప్పారు మహర్ష్ గారు ఓంకారాన్ని చేస్తూ ఓంకారాన్ని వింటూ ఆ ఓంకారం ఏ కేంద్రం నుంచి అయితే బయలుదేరి పైకి వస్తున్నదో ఆ కేంద్రాన్ని పట్టుకోవడం కోసం చేసే ప్రయత్నంలో మన లోపల ఉన్న ప్రజ్ఞ ఏదైతే ఉన్నదో ఆ భగవంతుడు తాలూకు ప్రజ్ఞ ఆ చైతన్యం ఏదైతే ఉందో అది క్రమక్రమంగా క్రమక్రమంగా విప్పారుతుందుమా విప్ప విప్పారుతుందుమా అది మేలుకుంటుంది సుమా అని మహేష్ గారు చెప్తారు దానికి ఓంకారం అనే సాధన పెట్టుకుంటుంది సుమా అని చెప్తారు అది ఎంత బాగుంది చూడండి సెంటెన్స్ ఇది ఫదర్ దేర్ ఈస్ సంథింగ్ ఎల్స్ విచ్ ఈజ్ అలవింగ్ ది క్రియేషన్ టు గో ఆన్ దేర్ ఈస్ సమ్ అదర్ ఫేస్ ఆఫ్ గాడ్ విచ్ ఈజ్ అట్ హిడెన్ టు మీ వాట్ ఈజ్ దట్ దెన్ ది ఫాదర్ సెట్ ది ఫేస్ ఆఫ్ ది సేమ్ ప్లేస్ where from your question has come meet it a mokham enti ante ee mokham enti ane prashna akka nunchi edane gochindo akade ane mokham undara jhanam chesko ani cheppadu ante aa prashne samadhananga chip cheptunadu father ane kotta ga ee information evatla koduki ee kanpichi ee vere mokham enti bhagavantar taluka mokham enti ani adugutunna chusava aa prashne akka nunchi edane puttindo akade ane mokham undi go and meet it annadu అందుకే నేను చాలా మాటలు నేను రిపీట్ చేస్తూ ఉంటాను మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను ఎన్నిసార్లు రిపీట్ చేసినా ఇది మర్చిపోతూ ఉంటాం మనం అందుకే అలాగ రిపీట్ చేస్తూ ఉండాలి ఏంటి తెలుసా ఏదైనా ఒక సమస్య వచ్చినప్పుడు ఒక బాధ కలిగినప్పుడు ఈవెన్ అనారోగ్యంగా ఉన్నప్పుడు కూడా బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే మనం హోల్డ్ చేయడానికి వీళ్ళే స్థితి దాటి అంటే మనం బేరి చేయడానికి ఆ స్థితి దాటినటువంటి ఒక బాధ ఒక దుఃఖం ఒక సమస్య ఏదైనా ఏదైనా వచ్చినప్పుడు వెంటనే ఆ బాధతో ఐడెంటిఫై అయిపోవడం కాకుండా ఒకసారి కళ్ళు మూసుకుని ఆ సమస్య తల స్వరూపాన్ని అర్థం చేసుకోవడం కోసం ప్రయత్నం చేసి దాని రూట్ అంటాం మనం ఆ రూట్ కాజ్ని అర్థం చేసుకోవడం కోసం ప్రయత్నం చేసి ప్రశాంతంగా శ్వాసలు తీసుకుంటూ మనస్సునే శ్వాసల పైన పెట్టి సమస్య పైన కాదు మనస్సుని శ్వాసల పైన పెట్టి పరిష్కారం పరిష్కారం పక్క మనం దృష్టి పెట్టినప్పుడు మనల్ని మనం కామ్ డౌన్ చేసుకోవాలంటే శ్వాసలను కామ్ డౌన్ చేయాలి శ్వాసను కామ్ డౌన్ చేస్తే హృదయ స్పందనలు కూడా కామ్ డౌన్ అవుతాయి అప్పుడు ఎలాంటి బాధ అయినా సరే దాని సివియాటీని కోల్పోయి అది మనం హ్యాండిల్ చేసేటటువంటి ఒక పరిస్థితుల్లోకి మన మనస్సు ఆ స్థితిలోకి వస్తుంది అక్కడ మీరు గురువుని పెట్టుకుని చేసుకుంటారా భగవంతుని పెట్టుకుని చేసుకుంటారా అనేది ఇక్కడ పాయింట్ కాదు ఆ స్టేట్ని మనం సాధించుకోవాలి అది ఒక్కరోజుతో వచ్చేది కాదు ఒక నెలతో వచ్చేది కాదు సంవత్సరంతో వచ్చేది కాదు దానికి మొట్టమొదట గురువు పట్ల కానీ భగవంతుల పట్ల కానీ ఒక సమర్పణ బుద్ధి అనేటటువంటిది వాళ్ళ పట్ల మనకి అచంచలమైన విశ్వాసం అనేటటువంటిది మొట్టమొదట మనలో ఇట్స్ టోటల్ ఫెయిత్ అండ్ సరెండర్ అంటాను చూసారా ఆ టోటల్ ఫెయిత్ అండ్ సరెండర్ అనేది మనకు లేనిదే ఆ భయం అనేది మనలోంచి పోదు ఖచ్చితంగా భయం ఉంటుంది ఎందుకు భయం ఉండదు సడన్గా ఏదైనా గుండెలో నొప్పి వచ్చింది అనుకోండి సడన్గా ఊపిరి బాగా ఆడట్లేదు అనుకోండి మన తట్టుకోలేని సమస్య ఏదైనా మన గురించి పడింది అనుకోండి ఎక్కడి నుంచైనా సడన్గా ఒక ఒక చాలా షాకింగ్ టెలిఫోన్ కాల్ వచ్చింది అనుకోండి మనకి 
ఇది అనుకోనటువంటి సంఘటన జరిగిందనుకోండి ఖచ్చితంగా మనం భయపడతాం ఎన్ని కబుర్లు చెప్పినా మనం భయపడతాం ఆరు కంగారు పడతాం ఆరు బాధపడతాం ఆరు దుఃఖపడతాం తర్వాత చెప్పొచ్చు మనం తర్వాత ఎన్ని కబుర్లన్నా మనం చెప్పొచ్చు మనం ఆ సిచ్యువేషన్లో ఫస్ట్ రియాక్షన్ ఏ లోంచి ఏంటి అది కదా ఇట్ స్పీక్స్ ఎవ్రీథింగ్ మళ్ళీ ఎంత సాధన జరిగింది ఎంత నిర్భీతి మనలో ఉన్నది గురువు పట్ల భగవంతుడి పట్ల ఎంత ఒక నమ్మకం అనేటటువంటిది మనకి ఉన్నది లోపన మన మనలో ఎంత ధీరత్వం అనేది ఉన్నది మనలో ఎంత ధైర్యం ఉందని ఎప్పుడు తెలుస్తుంది మనం బేర్ చేయనేటువంటి సిచ్యువేషన్ మనకు వచ్చినప్పుడు మనం తెలుస్తుంది గుర్తుపెట్టుకోండి అలాంటి రావాలని మనం కోరుకోకూడదు వస్తే కానీ మనకు తెలియదు అందువల్ల తండ్రి కొడుకుని ఎట్లా డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు అంటే ఈ ప్రశ్న ఎక్కడి నుంచి పుడుతుందో సమాధానం అక్కడే ఉంది వెళ్ళి వెతుక్కో అని చెప్తున్నాడు అంటే అంతర్ముఖంగా లోపలికి వెళ్ళి ఆ సమాధానం చూ ప్రశ్న పుట్టే చోటునే సమాధానం ఉందని ఆయన వెతుకోసమా అని చెప్తున్నాడు ఇది అండ్ ది ఫాదర్ సైడ్ ఐ కాల్ ఇట్ బ్లిస్ అండ్ దెన్ ది సన్ మెడిటేటెడ్ అండ్ సైడ్ ఫాదర్ ఈజ్ ఇట్ వాట్ ఐ ప్రపోజ్ టు కాల్ లవ్ అప్పుడు మళ్ళీ ధ్యానం చేసిన తర్వాత అప్పుడు కొడుకు అన్నాడు ఫాదర్ ఈజ్ ఇట్ వాట్ ఈ వాట్ ఏ ప్రపోజ్ టు కాల్ లవ్ దీన్నే ప్రేమ అంటారా అని అడిగాడు అండ్ ది ఫాదర్ సైడ్ ఐ కాల్ ఇట్ బ్లీస్ ఐ కాల్ ఇట్ జాయ్ దెన్ ది సన్ సైడ్ ఐ టూ కాల్ ఇట్ జాయ్ ఇట్ ఈజ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఆల్ దిస్ క్రియేషన్ ఈజ్ కమింగ్ ఇట్ ఈజ్ ఇన్ దిస్ all this creation is continuing it is into this all the creation once again goes now i understand why god creates now i understand why i question you because the question came to my mind now i understand why the question came to my mind this is because it is my joy i find the great pleasure to have this question because it brings me the answer also unless there is an answer hidden inside there is no scope for a question to the mind can any one question about what if he doesn't if he does not know what at all suppose i have seen this table here tomorrow i come here if i do not find this table i ask my friend where the table does that mean that i know the table or not unless i know the table i cannot question about the table unless i know about something i cannot question about this something that is what the father said ee father oka adbhutamaina twenty oka explanation manaki icharu joy ante enti bliss ante enti love ante enti vidu majjunde taada enti bhagavantudu ee mudit swarupamga etla untadu samadhanam ekkadi nunchi vastundi prashna ekkadi nunchi vastunnadi eeniki ani ivanni kuda ee tandri kodukulu majjunde sambhashana edaithe undo దాన్ని చక్కగా రేపు మనం అర్థం చేసుకోవడం కోసం ప్రయత్నం చేద్దాం స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయైన మార్గేన మహీ మహీషా గో బ్రాహ్మణేభ్య సోమస్తు నిత్యం లోకా సమస్త సుఖినోభవంతు ఓం శాంతి శాంతి శాంతి